Film dimulai saat kita melihat dua anak menggambar dan bermain bersama. Gadis itu, Yi, menggambar seorang pangeran dan putri dan dengan gembira menunjukkannya kepada temannya Takumi dan berkata bahwa dia ingin hidup seperti mereka. Namun, Takumi memanggilnya idiot dan berkata bahwa seseorang hanya bisa menjadi putri karena kelahirannya. Setelah ini, adegan beralih ke beberapa tahun kemudian saat kita melihat Yi yang sudah dewasa terbangun di dalam bus. Dia melihat seorang wanita hamil di dekatnya dan menawarkan tempat duduknya. Wanita itu menolak, tetapi Yi tahu bahwa dia sangat tidak nyaman, jadi dia turun dari bus untuk memberikan tempat duduknya. Di luar, dia mengetahui bus berikutnya tidak akan tiba dalam 20 menit, jadi dia mulai berlari. Kemudian, dia tiba tepat waktu untuk pekerjaan paruh waktunya di sebuah kafe. Di sana, rekan kerjanya Misha memberinya beberapa kue dan berterima kasih padanya karena telah menggantikannya. Menayer kemudian datang dan menyerahkan gaji dan jadwal mereka untuk minggu berikutnya. Sayangnya, Misha diberitahu bahwa dia akan diberhentikan karena mereka hanya membutuhkan satu pekerja di antara keduanya. Hal ini membuatnya sangat khawatir karena dia adalah seorang ibu tunggal yang berjuang secara finansial. Yi merasakan kesusahannya dan memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dia berhenti dari pekerjaannya sehingga Misha dapat terus bekerja. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Takumi yang sudah dewasa yang telah menjadi arsitek yang sukses. Dia bertemu dengan klien penting, Tuan Nikitani, dan membuatnya terkesan dengan desainnya. Setelah ini, Takumi memberinya hadiah karena ulang tahunnya sudah dekat. Namun, Tuan Nikitani bersikeras itu tidak cukup dan memintanya untuk menghadiri pestanya bersama istrinya. Hal ini membuat Takumi cemas, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan datang. Malam itu, Yi bertemu dengan pacarnya, yang menyampaikan berita menyedihkan bahwa dia akan pindah ke Australia untuk bekerja. Meskipun dia putus asa, dia menerima keputusannya dan keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dalam perjalanan pulang, dia memikirkan mantan pacarnya dan mulai menangis. Tiba-tiba, karena tergesa-gesa, dia terpeleset dan jatuh di jalan. Tiba-tiba, Takumi datang untuk menolongnya, dan keduanya terkejut saat bertemu kembali setelah 10 tahun. Setelah itu, Takumi membawa Yi ke tempatnya, tempat Yi berganti pakaian dan menjemur pakaiannya. Melihat cincin di jarinya, Yi berasumsi bahwa Takumi sudah punya istri dan bertanya apakah boleh berada di sana. Namun, Takumi menjelaskan bahwa dia belum menikah dan itu hanya kepura-puraan terkait pekerjaan. Mereka kemudian bercerita tentang kehidupan mereka dan Yi bangga padanya atas prestasinya. Saat Takumi bertanya tentang kehidupan Yi, Yi menjadi sedih dan berkata bahwa Yi telah berhenti bekerja hari ini dan pacarnya juga meninggalkannya. Mendengar ini, Takumi mengusulkan Yi untuk menjadi istri palsunya selama enam bulan dengan imbalan akomodasi dan dukungan finansial. Takumi menjelaskan bahwa salah satu kliennya, Tuan Nikitani, kuno dan lebih suka bekerja dengan pria yang sudah menikah saja. Jadi, Yi harus memainkan peran itu sampai putrinya mengambil alih perusahaan dalam enam bulan. Meskipun tawarannya sangat menggiurkan, Yi menjadi takut dan langsung menolaknya. Keesokan paginya, dia kembali ke flatnya, dan teman sekamarnya menyampaikan kabar baik bahwa dia akan menikah. Yi senang untuk temannya, tetapi itu juga berarti dia harus mencari tempat tinggal baru. Karena tidak punya pilihan lain, dia menelepon Takumi dan menyetujui tawarannya. Takumi bersikap sangat dingin dan mengundangnya ke rumahnya. Namun, begitu dia menutup telepon, dia mulai terkikik karena bahagia dan gembira. Dia kemudian mengeluarkan foto masa kecil Yi dan berjanji akan mengubahnya menjadi seorang putri. Setelah itu, adegan beralih ke 20 tahun sebelumnya, di mana kita melihat Yi muda membeli balon untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia melihat seorang anak kecil menangis. Karena sifatnya yang baik hati, Yi memberikan balon itu kepadanya, sambil mengklaim bahwa dia sudah punya satu di rumah. Takumi memperhatikan hal ini dan mengatakan bahwa dia selalu berbohong dan hanya mengkhawatirkan orang lain. Kemudian, dia meletakkan balon di rumah Yi, tetapi memberikannya kepada penjaga di dekatnya dengan mengatakan bahwa itu pasti milik anak lain. Ternyata Takumi sudah lama menaruh hati padanya, tetapi dia menyukai pria lain bernama Kento. Ketiganya dulu sangat dekat, jadi Takumi tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Saat mereka menginjak bangku SMA, Kento tiba-tiba pindah ke Singapura bersama keluarganya. Hal ini membuat gadis itu sangat sedih, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Sebelum pergi, Kento mengirim pesan kepada Takumi yang memintanya untuk menjaganya dan menjadikannya seorang putri. Setelah SMA, Takumi menekuni arsitektur dan kehilangan kontak dengan teman-temannya. Dia bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya dan akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri. Setelah menjadi kaya dan sukses, dia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yi. Jadi, dia membeli dua cincin untuk mereka dan pergi ke tempatnya untuk melamar. Namun, yang mengejutkan, dia melihat Yi mencium pria lain. Malam itu, 
dia pergi ke bar bersama teman-temannya dan akhirnya minum banyak. Dia kemudian melepaskan cincin dari jarinya dan meminta maaf kepada Kento karena tidak bisa menjaga Yi. Keesokan paginya, rekan bisnis Takumi, Shindo, mengembalikan cincin yang ditinggalkannya di bar tadi malam. Takumi menyangkal bahwa cincin itu miliknya, tetapi Shindo tetap memberikannya. Setelah itu, ia memberikan presentasi kepada Tuan Nikitani dan putrinya, Remy. Mereka senang dengan rancangannya, tetapi Tuan Nikitani mengatakan bahwa orang yang belum menikah tidak dewasa dan tidak dapat diandalkan untuk diajak bekerja sama. Mendengar ini, Remy bangkit dan mencoba meyakinkan ayahnya untuk melepaskan prasangka seperti itu. Ketika ia tidak mendengarkannya, Takumi mengeluarkan cincin itu dan mengklaim bahwa ia sudah menikah, yang mengejutkan semua orang. Setelah pertemuan itu, Shindo dan Remy mendatanginya, mengatakan bahwa ia seharusnya tidak berbohong seperti itu. Takumi bersikeras bahwa itu adalah kebenaran dan ia hanya ingin merahasiakannya. Di masa sekarang, Yi tiba di rumahnya dengan semua barangnya. Setelah itu, ia memasak makanan untuk mereka, yang membuatnya malu karena ia sangat buruk di dapur. Namun, dia memberitahunya bahwa dia bukan pembantu rumah tangganya, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah makan, Yi mengambil buku catatan dan pulpen sementara Takumi menjelaskan perannya sebagai istri palsunya. Ia mengatakan bahwa Yi hanya perlu melakukan ini selama enam bulan hingga Remy mengambil alih perusahaan ayahnya. Ia juga memberitahu Yi tentang sahabat sekaligus mitra bisnisnya, Shindo, yang telah bekerja dengannya sejak awal karirnya. Kemudian, ia memberikan informasi tentang Tuan Nikitani dan Remy, karena lelaki tua itu adalah klien terpentingnya. Kehilangan kesepakatan mereka bisa menjadi bencana bagi perusahaannya. Setelah ini, ia memberinya cincin untuk dikenakan dan mengajarinya cara berbicara dan berperilaku. Ia memberitahu Yi bahwa pesta ulang tahun Tuan Nikitani akan segera tiba, dan Yi akan memainkan perannya sebagai istri palsunya malam itu. Mendengar semua ini, Yi menjadi gugup dan segera mulai berlatih cara bersikap seperti seorang istri. Di adegan berikutnya, hari itu adalah hari pesta Tuan Nikitani, dan Takumi membelikan gaun yang cantik untuknya. Bersama-sama, mereka pergi ke pesta dan bertemu lelaki tua itu, yang senang akhirnya bertemu dengan istrinya. Dia sangat terkesan dengan Yi dan menggoda Takumi karena menyembunyikan istri yang begitu cantik. Ketika mereka minggir untuk membicarakan pekerjaan, Shindo muncul dan memeluk Yi dengan gembira. Dia mengatakan dia senang akhirnya bertemu dengannya dan bahkan bersuah foto dengannya. Namun, Remy curiga ada yang salah. Dia tidak percaya Takumi akan menikahi wanita biasa seperti itu. Dia kemudian mencoba mengintimidasi dengan mengatakan bahwa dia tidak seperti gadis-gadis lain yang pernah dikencani Takumi di masa lalu. Namun sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Shindo menariknya pergi dari sana. Setelah pesta, Yi dan Takumi menuju ke atap tempat Takumi menunjukkan bangunan pertama yang dia rancang. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menjadi seorang arsitek karena dia dan bahwa dia adalah sumber inspirasinya. Sementara itu, Shindo minum dengan Remy, yang masih curiga dengan kebaikan Takumi. Dia memintanya untuk menyelidiki masalah ini, dan dia setuju. Keesokan harinya, dia mengunjungi Takumi di kantornya dan mengatakan dia ingin merayakan pernikahannya. Ketika Takumi mencoba mengabaikannya, Shindo bertanya apakah pernikahannya palsu. Ia berkata ingin mengunjungi rumah Takumi karena sudah setahun ia tidak ke sana. Karena tidak punya pilihan lain, Takumi dengan berat hati mengundang Shindo untuk makan siang di rumahnya. Kemudian di rumah, ia berbicara dengan Yi dan memberitahu bahwa Shindo curiga pada mereka, jadi ia mengundangnya makan siang akhir pekan ini. Yi bertanya mengapa ia tidak memberitahu sahabatnya kebenarannya. Tetapi Takumi menjelaskan bahwa ia tidak ingin membuatnya mendapat masalah jika kebenaran terungkap. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Shindo adalah penyelamat perusahaannya, dan semua klien penting mereka, termasuk Remy, diperkenalkan olehnya. Sementara itu, Shindo memberitahu Remy bahwa ia akan pergi ke rumah Takumi untuk makan malam. Remy berkata ia juga ingin bergabung, tetapi ia menolak. Remy masih meragukan Takumi dan berkata bahwa jika ia berbohong, ia akan memutuskan hubungan dengan Takumi. Namun, dia menasihatinya agar tidak mengambil keputusan tergesa-gesa dan mengatakan itu bukan masalah besar. Keesokan harinya, Takumi dan Yi memutuskan untuk memperbaiki tempat itu dan membuatnya tampak seperti Takumi telah tinggal di sana selama setahun. Mereka pergi berbelanja di mana Takumi membeli berbagai barang rumah tangga yang disukainya. Setelah ini, mereka benar-benar mengubah tampilan rumah itu. Takumi bahkan membuat gambar bulan madu mereka menggunakan Photoshop. Dalam adegan berikutnya, Shindo terlihat membeli bunga untuk mengunjungi tempat temannya. Selama ini, ia mengenang pertama kali ia bertemu Takumi dan bagaimana ia langsung jatuh cinta padanya. Meskipun menyadari bahwa masa depan romantis di antara mereka tidak mungkin, ia terus berdiri di sisinya dan mendukungnya. Ia kemudian mengingat betapa hancurnya ia ketika mengetahui Takumi telah menikah. 
Setelah ini, Shindo menuju ke rumah Takumi berpikir tidak masalah apakah pernikahannya benar atau tidak, ia tidak akan pernah bersamanya, dan itu adalah kenyataan pahit. Setelah ia membunyikan bel pintu, Yi membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Shindo masuk dan menyadari bahwa rumah itu telah berubah drastis sejak kunjungan terakhirnya. Ia melihat foto bulan madu palsu itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, mereka duduk untuk makan, dan Shindo bersemangat untuk mencoba masakan Yi. Namun, karena ia tidak bisa memasak, pahlawan kita menyiapkan seluruh makanan. Begitu Shindo menggigitnya, ia menyadari bahwa masakan itu dimasak oleh temannya. Ia bertanya pada Yi apa yang ia buat, dan Yi membawakannya resep lobat, yang merupakan satu-satunya masakan yang bisa ia buat. Anehnya, Shindo menyukainya dan berkata bahwa itu mengingatkannya pada rumahnya. Ia kemudian bertanya tentang keluarga Yi, dan Yi menceritakan bahwa ibunya meninggal saat ia baru berusia lima tahun. Mendengar ini, Shindo merasa tidak enak dan berkata bahwa ia mengerti betapa sulitnya hidup Yi. Saat mereka mulai berbicara lebih dalam, Shindo berspekulasi bahwa karena mereka adalah teman masa kecil, mereka pastilah cinta pertama satu sama lain. Takumi menjawab bahwa cinta pertamanya adalah Hi, tetapi cinta pertamanya adalah seorang pria bernama Kento, yang dulunya adalah teman mereka. Yi mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu Takumi menerima telepon dari kantor dan harus pergi. Setelah ini, Shindo dan Yi menghabiskan waktu berduaan untuk membicarakan kehidupan mereka. Selama percakapan mereka, Yi meyakinkan Shindo bahwa jika dia merasa kesepian, dia dapat berbicara dengannya kapan saja, yang membuatnya senang. Ketika Takumi kembali, ketiganya melanjutkan makan dan bersenang-senang bersama. Shindo senang dengan keramah tamahan mereka yang hangat dan mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Setelah itu, dia mengirimkan foto bulan madu mereka kepada Remy, mengatakan bahwa pernikahan mereka nyata. Tepat saat itu, Remy didekati oleh seorang pria bernama Jun, yang ternyata adalah mantan bos Takumi. Mereka mulai berbicara tentang pahlawan kita, dan Remy menunjukkan foto bulan madunya. Begitu Jun melihatnya, dia menyadari bahwa foto itu hasil editan. Dia mengungkapkan bahwa bangunan di belakang mereka dibangun hanya beberapa bulan sebelumnya, tetapi foto itu diklaim diambil setahun yang lalu. Dia kemudian memberitahu Remy bahwa itu semua karena keyakinan konyol ayahnya. Dia mencoba membela diri, mengatakan Takumi seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Namun, Jun berpikir mungkin dia tidak ingin menjadikannya kaki tangan dalam kebohongannya. Keesokan harinya, dia mengejutkan Takumi di kantornya dan mulai menggodanya. Dia juga bersikeras untuk bertemu istrinya, dan Takumi tidak punya pilihan selain setuju. Kemudian, mereka tiba di rumahnya tempat Jun bertemu Yi. Dia mencoba mencari tahu apakah pernikahan itu nyata atau tidak, jadi dia menyuruh Takumi keluar untuk membeli makanan penutup, dan menggunakan kesempatan ini, mulai menekan Yi untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mengambil foto bulan madu dan mengklaim itu palsu. Namun, Yi menenangkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menghapus foto bulan madu mereka di Dubai. Jadi ketika Shindo mengunjungi rumah mereka, mereka mengedit foto ini untuk menghindari kecurigaan. Tepat saat itu, Takumi kembali, dan Jun mengatakan kepadanya bahwa istrinya sangat cerdas dan dia lulus ujian. Setelah dia pergi, Takumi menyadari bahwa dia datang untuk mencari tahu kebenaran tetapi dia tidak mengerti mengapa. Keesokan harinya, Takumi mengajak Yi mengunjungi resor baru yang dirancang olehnya. Takumi tanpa sangat gugup, jadi mendorongnya untuk percaya diri. Beberapa saat kemudian, Remy juga datang, dan dia langsung menghina Yi. Namun Yi tidak merasa terintimidasi. Dia malah memberitahu mereka bahwa salah satu antingnya hilang. Hal ini membuat Remy panik, mendorongnya untuk pergi. Kemudian, beberapa wanita mendekati Yi dan mengundangnya untuk minum. Saat mereka berbicara, mereka mengatakan bahwa Yi sangat beruntung telah menikah dengan Takumi karena dia sangat kaya dan tampan. Ketika Takumi mendengar percakapan ini, dia berjalan ke arah Yi dan membawanya lebih dekat kepadanya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia mencintainya dan menganggap dirinya beruntung memiliki Yi sebagai istrinya. Mendengar ini, Remy marah dan pergi. Namun, yang mengejutkan, dia menemukan antingnya tepat di luar pintu. Malam itu, Yi dan Takumi tidur bersama, dan Takumi membuka tirai untuk menunjukkan bintang-bintang. Dia kemudian mengaku bahwa ketika dia mengatakan bahwa Yi adalah cinta pertamanya, dia bersungguh-sungguh. Mendengar ini, Yi mulai tersipu. Namun momen mereka terganggu ketika Takumi menerima pesan dari Remy, yang mengklaim bahwa pancuran kamar mandinya tidak berfungsi. Takumi menuju ke kamarnya untuk membantu tetapi menemukan bahwa dia hanya berbohong. 
dia menawarkan minuman kepadanya dan mengungkapkan bahwa dia tahu Yi bukanlah istrinya. Setelah ini, dia menjepitnya ke tempat tidur dan mencoba merayunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan berpura-pura menjadi istrinya, tetapi menolak dan bangkit. Dia dengan marah bertanya mengapa dia tidak bisa menikahinya saja karena dia kaya dan cantik dan juga akan cocok untuk bisnis mereka. Namun, dia tidak menjawabnya dan hanya berjalan keluar dari kamar. Keesokan paginya, Yi bangun dan mendapati Takumi tidur di sofa. Dia ingat apa yang dia katakan malam sebelumnya dan menjadi gugup. Dia kemudian berjalan keluar di mana dia melihat Remy pergi. Dia menawarkan untuk membantunya membawa barang-barangnya tetapi kemudian marah dan menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Tanpa mempedulikan, Yi mengambil sebagian barang-barangnya dan berjalan di sampingnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua menjadi lelah dan duduk. Remy tiba-tiba bertanya kepada gadis itu mengapa dia selalu berbohong tentang membantu orang lain dan mencoba menjadi orang suci. Namun, Yi mengatakan bahwa dia hanya suka membantu orang lain dan tidak mencari pujian. Setelah ini, Remy mulai menangis dan mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Takumi dan sulit melihatnya bersama orang lain. Yi memberinya sapu tangan untuk menyeka air matanya dan mengatakan bahwa dia mengerti situasinya. Dia kemudian menyarankannya untuk menerima situasi apa adanya dan kehidupan akan memberinya pahala suatu hari nanti. Mendengar ini, Remy akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian, ketika keduanya kembali ke resor bersama, Takumi terkejut melihat mereka bersikap ramah. Remy kemudian meminta maaf kepadanya untuk tadi malam dan mencoba untuk pergi, tetapi Takumi menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Remy sangat penting baginya, dan dia tidak ingin kehilangannya sebagai teman. Dia mengaku mungkin telah berbohong tentang hal-hal tertentu, tetapi itu hanya untuk melindunginya. Mendengar ini, Remy berkata bahwa dia mengerti dan tersenyum. Keesokan harinya, Takumi berada di kantor bersama Shindo dan keduanya sangat senang bahwa para wanita itu telah menjadi teman. Tepat saat itu, seorang karyawan mendekati Takumi dan meminta izinnya untuk menggunakan foto dirinya dan Yi untuk sebuah iklan. Toko utama kita setuju dan mengirimkan foto itu kepada Yi juga, mengatakan bahwa foto itu akan dipublikasikan. Dia meyakinkannya bahwa karena wajahnya setengah tertutup, tidak ada yang akan mengenalinya. Beberapa waktu kemudian, mantan teman sekamar Yi mengunjunginya dan memberinya undangan pernikahan. Hal ini membuat gadis itu bahagia, dan temannya berterima kasih padanya atas semua cinta dan dukungan yang dia berikan padanya ketika mereka tinggal bersama. Selama percakapan mereka, dia bertanya kepada Yi tentang bagaimana pernikahannya berjalan. Yang terakhir mengungkapkan bahwa dia merasakan sensasi yang kuat ketika dia berada di dekat Takumi, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mendengar ini, sahabatnya hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta. Malam itu, setelah Takumi mandi, dia melihat kamar mandinya bersih tanpa noda. Menyadari bahwa Yi yang melakukannya, dia berjalan keluar dan meminta Yi untuk tidak repot-repot dengan pekerjaan rumah tangga. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyewa pembantu rumah tangga. Saat dia terus mengoceh, Yi hampir tidak bisa berkonsentrasi karena dia bertelanjang dada. Jadi Yi meminta dia untuk mengenakan pakaian terlebih dahulu. Kemudian, ketika Takumi kembali berpakaian, dia melihat kartu pernikahan di atas meja. Yi menjadi takut dan segera meminta maaf karena membawa temannya tanpa izinnya. Namun, dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan meyakinkannya bahwa dia dapat mengundang teman manapun kapan saja. Setelah itu, dia menyebutkan bahwa dia harus bekerja besok karena mereka akan makan siang dengan Tuan Nikitani. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke restoran untuk makan siang dengan pria itu. Terkesan dengan sifat Yi yang baik dan polos, dia memberitahu Takumi bahwa dia pria yang sangat beruntung. Selama percakapan mereka, dia mengingat bagaimana istrinya ada di sana untuk mendukung dan mencintainya selama masa-masa sulitnya. Saat mereka terus berbicara, dia menerima telepon dan keluar sebentar. Pasangan itu kemudian terlibat dalam percakapan pribadi, di mana Yi menyebutkan bahwa Tuan Nikitani adalah orang yang baik. Dia mengerti bahwa dia suka bekerja dengan orang yang sudah menikah karena dia menghargai keluarga dan menginginkan hal yang sama untuk orang lain. Kemudian, saat para pria itu mengobrol di luar, mereka tiba-tiba bertemu dengan teman masa kecil Takumi, Kento. Tuan Nikitani mengenalinya dan memujinya atas pekerjaan sosialnya dan membantu orang-orang kurang mampu. Namun, Takumi kesal dengan kehadirannya karena dia tahu bahwa Yi dulu memiliki perasaan padanya. Pada saat itu, Yi juga datang dan Kento terkejut mengetahui bahwa dia menikah dengan Takumi. Namun, dia mengucapkan selamat atas pernikahan mereka dan memeluk mereka. Di adegan berikutnya, ketiga sahabat itu terlihat bersama-sama mengenang masa lalu mereka. 
Kemudian, Yi berbicara secara pribadi dengan Takumi dan menyarankan agar mereka mengatakan yang sebenarnya. Namun, Takumi menolak karena tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka sedang menjalani pernikahan palsu. Malam itu sebelum pergi, Kento mengucapkan terima kasih kepada Takumi karena telah merawat Yi dan menjadikannya seorang putri. Keesokan paginya saat sarapan, Yi terus membicarakan Kento dan memujinya. Hal ini membuat Takumi sangat cemburu, jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan Kento mengganggu mereka. Saat dia sampai di kantor, karyawannya dengan gembira menunjukkan kepadanya bahwa fotonya bersama Yi telah menjadi viral dan mendapat banyak cinta. Sementara itu, di rumah, Yi juga melihat unggahan itu dan mulai tersipu. Kemudian, Remy menelepon Takumi dan mempertanyakan mengapa dia tidak memperkenalkan teman masa kecilnya, Kento, ke kelompok mereka. Takumi meminta maaf dan berjanji akan segera melakukannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengadakan pesta rumah untuk menyatukan semua orang. Namun, pada hari pesta, dia dibebani dengan pekerjaan dan tidak bisa pulang. Sementara itu, Yi, Remy, Shindo, dan Kento menikmati pesta dan bersenang-senang. Saat Takumi akhirnya tiba di rumah, para tamu sudah pergi. Hanya ada Yi dan Kento. Lalu Takumi bertanya bagaimana malam ini, dan Yi menceritakan semuanya. Yi juga dengan gembira menunjukkan gelang yang diberikan Kento kepadanya. Sayangnya, hal ini membuat Takumi marah, mendorongnya untuk langsung pergi ke kamarnya. Keesokan harinya di kantor, Takumi memikirkan kejadian baru-baru ini dan menjadi kesal. Takumi mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia perlu membicarakan sesuatu yang penting saat tiba di rumah. Sementara itu, Yi bertemu dengan seorang wanita bernama Sachi, yang dulunya adalah pacar Takumi saat SMA. Saat melihat cincin di jarinya, Sachi mulai menangis dan mengatakan bahwa rumor itu benar. Sachi meminta maaf dan pergi, tetapi mengundangnya ke rumah dan menghiburnya. Selama percakapan mereka, Sachi mengungkapkan bahwa saat dia melamar Takumi, Takumi menerimanya karena kasihan, dan Sachi tahu bahwa Takumi tidak pernah benar-benar mencintainya. Meskipun begitu, Sachi tetap berharap bahwa mereka pada akhirnya akan menyadari cintanya dan kembali padanya, yang tidak pernah terjadi. Sachi kemudian bercerita tentang betapa sakit hatinya saat mengetahui pernikahan itu. Setelah mengatakan itu, Sachi memutuskan untuk pergi, tetapi Yi menghentikannya dan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Sebagai tanggapan, Sachi berkata bahwa dia akan senang jika Yi berpisah dengan Takami. Setelah beberapa saat, Takami menerima pesan dari Yi yang memberitahukan bahwa dia sedang tidak enak badan dan tidak bisa bicara malam ini. Karena khawatir, Takumi segera bergegas pulang dengan beberapa obat, tetapi hanya untuk melihat dua gelas di meja dapur. Paginya, Takumi bertanya bagaimana keadaan Yi, dan Yi berkata dia baik-baik saja. Takumi kemudian bertanya apakah ada orang di sana kemarin, tetapi Yi berbohong bahwa itu hanya mantan teman sekamarnya. Takumi melihat ekspresi di wajahnya dan langsung tahu bahwa Yi berbohong. Yi kemudian bertanya apa yang ingin Takumi bicarakan tadi malam, tetapi Takumi menepisnya dengan mengatakan tidak ada apa-apa. Sore harinya, dia bertemu Kento untuk makan siang dan bertanya apakah dia datang ke rumahnya. Ketika Kento menyangkalnya, Takumi menjadi khawatir dan bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan di rumah. Yi melihat foto dirinya bersama Takumi dan memutuskan untuk menghapusnya dari ponselnya. Dia kemudian teringat betapa kesalnya dia melihat Takumi dan menjadi khawatir padanya. Kemudian, dia mendapat telepon dari Shindo yang mengatakan bahwa Takumi tampaknya sangat kesal. Yi berjanji untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menutup telepon. Beberapa saat kemudian, dia menerima telepon lagi dari Remy yang juga mengkhawatirkannya. Malam itu, ketika Takumi pulang, Yi mengatakan kepadanya bahwa kontrak mereka akan segera berakhir. Dia berterima kasih kepadanya karena telah mendukung dan merawatnya ketika dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Hal ini membuatnya emosional, dan dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia memeluknya dari belakang dan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak harus berakhir dengan kontrak. Dia mengatakan bahwa bertemu dengannya hari itu bukanlah suatu kebetulan karena dia telah mencarinya selama beberapa tahun terakhir. Akhirnya, Takumi mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin menikahinya secara nyata. Setelah itu, ia mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya, tetapi Yi menolaknya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Takumi mengetahui dari teman-temannya bahwa mantannya, Sachi, dari rumahnya. Takumi menelepon Sachi dan bertanya apakah dia dari rumahnya. Sachi mengaku berada di sana dan mengatakan bahwa Yi mengatakan yang sebenarnya tentang pernikahan palsu mereka. Takumi mengatakan tidak ada bedanya karena perasaannya terhadap Yi tulus. Namun, 
Sachi mengatakan bahwa Yi mengatakan kepadanya bahwa Takumi tidak mencintainya dan Takumi melakukan ini hanya demi kontrak. Mendengar hal ini, dia merasa sakit hati dan ia menutup telepon. Kemudian, kita melihat Yi dan temannya di sebuah toko mencari gaun pengantin. Saat mereka pergi, Takumi datang untuk menemuinya dan keduanya berjalan-jalan. Ia mengatakan kepada Yi bahwa sejak mereka bertemu, mereka telah berbagi banyak momen indah yang membuatnya bersyukur. Ia merasa senang berada di dekatnya dan berterima kasih kepada Yi karena telah membantunya. Namun, dia juga mengerti bahwa yang Yi cintai adalah Kento dan bukan dia. Jadi, dia melepas cincinnya dan berkata bahwa dia bebas bersama siapapun yang dia inginkan. Mendengar ini, Yi menangis, tetapi dia menghiburnya dan berkata bahwa dia tidak perlu mengorbankan hidupnya untuk orang lain lagi. Setelah itu, Takumi berterus terang tentang pernikahannya dengan Shindo dan Remy dan meminta maaf kepada mereka karena telah berbohong. Mereka memaafkannya, tetapi mereka juga menyadari bahwa perasaannya terhadap tulus. Kedua sahabat itu menasihatinya untuk tidak melepaskannya, tetapi Takumi berkata sudah terlambat. Dia kemudian menemui Tuan Nikitani dan mengatakan yang sebenarnya juga. Orang tua itu kecewa, tetapi dia mengerti bahwa itu semua karena tuntutannya yang tidak masuk akal. Dia tidak menyalahkan Takumi dan berkata dia akan berpikir untuk berurusan dengan perusahaannya di masa mendatang. Beberapa hari kemudian, Yi bersiap-siap untuk pergi ketika Remy dan Shindo tiba di rumah. Mereka yakin itu masalah serius karena Takumi tidak masuk kerja selama berhari-hari. Bersama-sama, mereka mencari petunjuk tentang keberadaannya. Di kamar, saat Yi memeriksa barang-barangnya, Yi menemukan sebuah kotak yang berisi gambar-gambar masa kecilnya dan cincinnya. Hal ini membuatnya menyadari betapa Takumi mencintainya, dan ia mulai menangis. Setelah ini, Yi mengaku kepada teman-temannya bahwa ia suka datang, tetapi ia melakukan ini hanya untuk menghindari menyakiti mantannya. Sebagai tanggapan, Remy mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa menjalani hidupnya hanya dengan memikirkan orang lain. Ia mengatakan kepadanya betapa Takumi mencintainya dan memintanya untuk memikirkan kebahagiaan mereka berdua. Setelah mendengar ini, Yi pergi mencari Takumi dan akhirnya ia menemukannya di perlintasan kereta api. Takumi memintanya untuk tidak mengikutinya karena itu hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Takumi juga meminta maaf karena tidak bisa menjadikannya seorang putri. Namun, Yi mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan apapun lagi dan hanya ingin bersamanya dan menikahinya. Pada saat itu, sebuah kereta api lewat di antara mereka, dan ketika kereta itu berhenti, Yi menyadari bahwa Takumi telah pergi. Malam berikutnya, Kento bertemu dengan Takumi dan bertanya kemana saja dia pergi. Takumi berkata bahwa dia menginap di hotel dan tidak ingin pulang. Kento kemudian bertanya mengapa dia tidak langsung mengejari setelah dia pergi ke Singapura. Takumi mengaku tidak ingin menemuinya dengan tangan hampa, jadi dia bekerja keras dan menjadi sukses sebelum melamarnya. Mendengar ini, Kento hanya tertawa dan mengaku bahwa gambar pangeran dan Yi selalu ada. Setelah ini, dia mengungkapkan bahwa dia melamarnya, yang diterimanya. Berita itu mengejutkan Takumi tetapi meskipun demikian, dia mengucapkan selamat kepada temannya sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya pulang ke rumah. Shindo datang dan bertanya mengapa dia menghindarinya. Takumi mengakui bahwa dia tidak ingin melibatkannya dalam kebohongannya dan mempertaruhkan karirnya jika Tuan Nikitani memutuskan hubungan mereka. Tetapi Shindo marah dan berkata bahwa bukan dia yang memutuskan di pihak mana dia ingin berada. Setelah itu, dia mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari pernikahan Yi dan Kento. Ia kemudian menyarankan agar Takumi menghadapi perasaannya daripada menghindarinya. Kemudian, Takumi menghubungi Sachi dan mengajaknya bertemu. Ia meminta maaf karena telah berkencan dan menyakiti perasaannya. Meskipun ia mencintai Yi, ia meminta maaf kepada Sachi yang membuat Sachi sangat emosional. Sachi mengakui bahwa ia berbohong kepadanya tentang Yi yang tidak memiliki perasaan padanya. Sebenarnya, Yi selalu mencintai Takumi tetapi tidak pernah berani mengakuinya. Pada akhirnya, Sachi menyarankan Takumi untuk mengejar Yi dan memenangkan hatinya sebelum terlambat. Mendengar hal ini, Takumi berterima kasih dan bergegas ke tempat pernikahan tempat Kento dan Yi akan menikah. Saat mereka akan mengucapkan janji pernikahan, Takumi muncul dan memberitahu Yi bahwa ia telah mencintainya sejak mereka masih kecil. Takumi mengatakan bahwa Yi selalu menjadi putri sejak lahir dan tidak ada yang perlu memaksanya. Setelah itu, Takumi meminta Kento untuk menjaganya dan mulai pergi. Namun, Yi menghentikannya dan mengungkapkan bahwa itu hanya drama. Takumi terkejut, tetapi Kento melepaskan mantelnya dan memberikannya padanya. Setelah ini, pasangan manis kita saling berpelukan, dan mereka menikah dengan bahagia. 
film berakhir sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di film selanjutnya.